kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh buat saya tuh luka. Saya biasa menangis. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, uh, we started our research. The pattern and the direction of clearing is very clear. It's moving from the central top area very clearly towards the east. The patterns the direction and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites or um, due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. Dalam undang-undang e, lingkungan hidup di Indonesia dan undang-undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atau atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Nah, dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan. Dan kebakaran itu sudah jalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul, terus tumpuk sampai tinggi baru mereka segera pakai solar baru bakar. Sampai 2016 baru selesai. Ibu tertutup ini, kalau pembongkaran itu, sisa-sisa kayu yang dibakar itu, yang tidak dipakai kan dibakar. Tertutup ini dunia ini, ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini ibu itu lain lagi, sudah gelap.
Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami.